ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே இந்த பைக் எடுக்கிறதுக்கு அதிகமான ரீசனாக தான் தெரியும் இங்கே மும்பையில் ஐயோ அண்ட் இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கை பற்றி தான் பேச போகிறோம் எஸ் ஸோ டூ டேஸாக வந்து இந்த பைக்கை நான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக நேற்று வாங்கி நேற்று நைட்டு அப்புறம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இப்போ வந்து நான் நைட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பைக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து புது பைக் சுசுகி ஆக்சஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி இந்த பைக்கை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நிறைய பேசிகிட்டே போகலாம் அண்ட் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி இன்ஜின் நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப நாளாக இருக்குது இதை லான்ச் பண்ணி ரொம்ப வருஷமாக இந்த ஸ்கூட்டியை வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் செவன் பிஎஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இதோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இதில் அதிகமாகவே இருக்குது அண்ட் இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ரொம்பவும் அதிகம் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் அண்ட் தென் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாப்பிங் பவர் வந்து ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்குது அந்த இனிஷியல் பைட் வந்து நீங்கள் இந்த ஹோண்டா பைக்கில் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இல்லை பட் இருந்தாலும் ஸ்டாப்பிங் பவர் ரொம்பவும் நல்லா இருக்குது இதை குறை சொல்லவே முடியாது அண்ட் தென் இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அலாயிரமு தென் முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து கன்வென்ஷனல் ஃபோக் ஸ்ப்ரிங் லோடட் சஸ்பென்ஷனில் டெலஸ்கோபி சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவும் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாத வந்து காம்பி பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட வருது ஸோ காம்பி பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஹோண்டாவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கையில் ஃபீல் ஆகும் பட் இதில் ஃபீல் ஆகலை பட் ஸ்டில் வந்து நல்லாவே வேலை பார்க்குது இதோட ஃப்ரண்ட் செக்ஷனை பார்க்கும்போது இதில் எல்இடி செட்டப் மிஸ்ஸிங் பட் ஹாலஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது என்ன சொல்கிறது எல்இடியை விட ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னோடய டியோ விட ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லாவே என்ன சொல்கிறது கிளியராக இருக்குது ஒரு மாதிரி டம்மியாக இல்லை நல்லாவே கிளியராக இருக்குது ஏன்னா நைட்டு நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாகவே இந்த வண்டியை ரைட் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்டு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்க்க போனால் இந்த வண்டி வந்து மும்பையில் எங்கே பார்த்தாலும் சுசிக்கு ஆக்சஸாக தான் இருக்குது என்னென்னே தெரில ஆக்சுவலாக பயங்கரமாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் இருக்குது சுசிக்கு ஆக்சஸில் என்ன அப்படி ஒரு முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அப்புறம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க டே டு டே எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பக்காவாக செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியில் வந்து இரநூறுவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன் இதில் வந்து என்னென்னா ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடலை ஆக்சுவலாக சி செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸில் அப்படியே நின்றுருக்கு ஆனால் இரநூறுவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன் பெட்ரோல் போடும்போது நாலு கோடு காமிச்சது இப்போ ரெண்டு கோடு தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே ட்ரைவ் பண்ணியிருப்பேன் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தெரில பட் கம்பெனி என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் கேஎம் பில் கிளைம் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்கு மேலே கிடைக்குங்கிறாங்க பட் ஃபியூல் எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது பைக் ரொம்ப ரொம்ப ஃபியூல் எக்கனாமிக்கல் என்னோட டியோலாம் போட்டோன்னா அது இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் இரநூறு இரநூறுவாய்க்கு போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் இப்படி இப்படி போயிட்டு வந்தேன் வேலை சரி என்னோடய ஆஃபீஸ் இப்படி போயிட்டு வந்தனாவே முடிஞ்சிடும் ஸோ எட்டு கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன் டிஸ்டன்ஸில் நாலு நாள் யூஸ் பண்ணாவே போயிடுது அது நாற்பது தான் கிடைக்குது பட் இது கண்டிப்பாக வந்து ஃபிஃப்டி கிடைக்கணும் சாலிடாக என்னோட கணக்கு படி நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்லேயும் வந்து எல்லாமே ஹாலஜன் செட்டப் தான் எதுவும் எல்இடி செட்டப் கிடையாது இதோட சஸ்பென்ஷன் இதோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பற்றி பேசி ஆகணும் ஆக்சுவலாக நான் பிள்ளையோட தான் ரைட் பண்ணேன் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது சீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம லென்த்து இங்கே பாருங்கள் ட்ரிபிள்ஸ் வந்து அசால்ட்டாக போகலாம் அஸ் ட்ரிபிள்ஸும் போனோம் நாங்கள் அண்ட் தென் கிராப்ரியில் வந்து ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து இதை இந்த ஸ்கூல் நிறையா பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக நிறையா ஆண்டிங்க தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்களை எல்லாத்தையும் மூணு பேர் உக்கார வச்சு அசால்ட்டாக கொண்டு போகிறாங்க அண்ட் தென் இதோட ஃபுட் ரெஸ்ட் இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட் அசம்பிளி வந்து ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கு கரெக்டாக உள்ளே போய்க்குது அண்ட் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காரு வண்டி வாங்கின ஓனர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காரு அண்ட் குட்டியாக வந்து இங்கே வந்து இதோ இந்த கிளப் பாக்ஸ் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது அண்ட் ஒரு சார்ஜர் இங்கே வந்து நீங்கள் வேணும்னா சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு யூஎஸ்பி இதை நம்ம இங்கே சுரிச்சு இது சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சோக் இருக்குது அண்ட் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக
ஹார்ன் வந்துட்டு நார்மலாக தான் இருக்குது ஒன்றும் சவுண்ட் அதிகமாக இல்லை இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாஃப்டாக தான் இருக்குது அண்ட் தென் இந்த கீ செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் இந்த கீ செக்ஷனில் நார்மலாக இது அந்த இது லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த புஷ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை புஷ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி லாக் ஆகிடுங்க பாருங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடுது ஹோண்டாவில் ஆக்டிவாலாம் இப்படி தளர்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இக்னிஷனில் இப்படி திருப்பினிங்கன்னா அதாவது உள்ளே விட்டுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணாமல் அப்படியே திருப்பினிங்கன்னா சீட் லாக் சீட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பெட்ரோல் இது கொடுத்துருக்காங்க சீட்டை பற்றி இந்த சீட்டோட பூட் ஸ்பேஸை பற்றி பேசி ஆகணும் ரொம்ப பெருசு ஆக்சுவலாக என்னோடய லேப்டாப் பேக்குள்ளே என்னோடய டிஎஸ்எல்ஆர் என்னோடய கேமரா என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு ஒரு வாட்டில் போட்டு எல்லாமே வச்சு ஃபுல் லேப்டாப் பேக்கே இப்படி வச்சு நான் அமுத்துனேன் ஃபுல் லேப்டாப் பேக்கை உட்காந்துருச்சு ஒரு பெஸ்ட்டு பூட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இங்கே வந்து எந்த சார்ஜர் பண்ணுற இங்கே கொடுக்கல போட்டு அதுக்காக தான் இங்கே சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் பட் ஸ்டில் வந்து இது ஓகே தான் இது வந்து ஒரு பெரிய குறையாக சொல்ல முடியாது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இக்னிஷன் பாட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணிங்கன்னா லாக்கு அதே ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆன் இவ்வளோ தான் அதில் வந்து வேறு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை சி இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஹாலஜனாக இருந்தாலும் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது லைட் வந்து இன்ஜின் ஆன் பண்ணால் தான் லைட் எரியும் இதில் வந்து டிஆர்எல் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிஎஸ் ஃபோர் வேரியன்ட் தான் பிஎஸ் சிக்ஸ் இன்ஜின் கிடையாது அண்ட் இதோட ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் சென்னையில் எவ்வளோ ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மும்பையில் எவ்வளோன்னு தெரியல இது கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகும் அண்ட் தென் வாங்க இப்போ நம்ம பைக்கை ஓட்டி பார்க்கலாம் நான் இப்போ வந்து பிள்ளையோட தான் ஓட்ட போகிறேன் எந்த அளவுக்கு ஹேண்ட்லிங் இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து செவன் ஃபார்ட்டி கிட்ட டைம் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நான் திரும்ப அகைன் ஒரு ரவுண்டு போய்ட்டு இந்த பைக்கை பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இதில் என்னென்னா டியோ மாதிரி வந்து அந்த சடன் பிக்கப் அப்படிலாம் இல்லை பவர் வந்து ரொம்ப லீனியராக இருக்குது த்ரூ அவுட் த ரூ பேண்ட் எங்கேயுமே வந்து டக்கு டக்குன்னு ஸ்பைக் அடிக்கிற மாதிரி அப்போலாம் கிடையாது ரொம்ப லீனியர் இந்த பைக்கை வந்து நான் ஜூப்பிட்டரோட கம்பேர் பண்ணி ஆகணும் ஜூப்பிட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ஹேண்டிலிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மி அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஜூப்பிட்டரில் வந்து ரொம்ப அஜைல் ஜூப்பிட்டரோட ஹேண்டில் பார் வந்து ரொம்ப அஜைல் ரொம்ப வந்து ஃப்ளிக்கபிளாக இருந்துச்சு இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டபுள்ஸோட ஓட்டும் போது மட்டும் அந்த வெயிட் வந்து ஃபீல் ஆகுது இந்த இந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் பழகணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறதுனால எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது அதாவது ஏன்னா டியோ ஜூபிட்டர்லாம் ஓட்டிட்டு இதை ஓட்டும் போது அப்படி ஃபீல் ஆகுது கொஞ்சம் பழகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் வந்துடும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹேண்டில் பர் வந்து ஷார்ப்பாக இல்லை நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை ஷார்ப்பாக ஒரு இதுக்குள்ளே விட்டு கட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட் இல்லை ஏன்னா வண்டியோட லென்த் அதிகம் கண்டிப்பாக வண்டி லென்த் அதிகம் ஜூபிட்டர் டியோவை கம்பேர் பண்ணும்போது வண்டி லென்த்தாக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பார்க்கும்போதும் தெரியுது வண்டி லென்த்தியாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது சி ரேஞ்சு தெரியுதுங்களா ஹெட்லைட்டோட ரேஞ்ச் நல்லா இருக்குது உண்மையாலுமே ஹாலஜன் பண்ணுங்க பாருங்கள் ஹை பீம் போட்டோன்னே அவர் பயந்துட்டார் பாருங்கள் ஸோ ஹை பீம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இதில் இம்பார்ட்டன் திங் என்ன அப்படின்னா இது ஆ கொசு மருந்து அடிக்கிறாங்க மொபைலில் ஐயோ ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் அப்படின்னா இந்த பைக்கோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே இந்த பைக் எடுக்கிறதுக்கு அதிகமான ரீசனே அதான் போல மும்பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பாத்தோல்ஸ் நிறையா இருக்கும் பாத்தோல்ஸும் இருக்கும் மேடும் இருக்கும் பள்ளமும் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ட்ரைனேஜ் வந்து இங்கே அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அடைச்சிக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ மக்கள் தொகை வச்சு மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வேணும் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க நைட்டில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அதிகமாக இருக்க வண்டினா இங்கே செட் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த வண்டி எடுத்துருக்குறாங்க நிறைய பேர் இங்கே எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஆக்சுவலாக மும்பை பொறுத்த அளவுக்கு இதுவுமே ஒரு டெவலப்பிங் சிட்டி தான் ஏன்னா வந்து அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீடு பிரேக்கில் இரும்பில் போட்டு வச்சுருக்காங்க அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பைப்பை சுரிச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ரோடு
அண்ட் மும்பை டிராஃபிக் போலீஸை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா இடத்துல நிற்கிறாங்க ஆனால் யாரையுமே கை பிடிச்சி மறிச்சு எதுவுமே காசு வாங்குற மாதிரி நான் ஒரு சீன் கூட பார்க்கல இந்த ரெண்டு நாளில் ஐ திங்க் அவங்க வந்து கரெக்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஓட்டுறவங்க வந்து மக்களை பார்த்து தான் இருக்கிறாங்க யாரும் வந்து சென்னையில் ஓட்டுற மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓட்டுறாங்க சிக்னல் போட்டுட்டு இருக்கும் முறையே போகிறாங்க வராங்க பட்டு போலீஸ் வந்து அந்தளவுக்கு கெடுபிடி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி கண்டிப்பாக ஹில் கிளைமிங் நல்லாவே பண்ணோம் ஏன்னா இருக்கிற எல்லா பிரிட்ஜ்லையும் ஏறி இறங்கி பார்த்தா அசால்ட்டாக இழுக்குது ஃபென்டாஸ்டிக்காக போகுது பறகு அப்படியே வண்டி லோ எண்டில் தான் அந்த பவர் இல்லை அந்த மிட் ரேஞ்சு தாண்டி அந்த எக்கனாமின்னு போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அது தெரில நான் வந்து கண்டிப்பாக எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணுன்னு தெரில பட் கண்டிப்பாக நான் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மெயின்டைன் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப வேகமாக தான் போயிட்டு இருந்தேன் எல்லா ஏரியாவுக்கும் நீங்கள் டிராஃபிக் ஆனால் இப்போ நான் உள்ளே ஃபுல்லாக வந்துட்டேன் டிராஃபிக்கான ஏரியாவுக்கு வந்துருக்கேன் இதே வந்து நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லீ போயிருந்தேன் ஒரு லீ பாந்திரா அங்கே போயிருந்தேன் அது வந்து நல்லா ரோடு பிரிட்ஜ் மேலே சும்மா சாத்து சாத்து சாத்தனும் காரெல்லாம் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போனோம் ஸோ அப்போலாம் கண்டிப்பாக செவன்ட்டிக்கு மேலே தான் போயிருப்பேன் பட் நல்லா இருந்தது பிக்கப் டபுள்ஸ்லே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூட்டர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூட்டர் அப்படிங்கிறத விட ஸ்கூட்டரில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் தி பெஸ்ட்டுன்னா இது தான் ஏன்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓல்டு மாடல் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் பட் நைன்டீன் மாடல் ட்ரை பண்ணலாம் அது வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜின் மேபி நான் அது வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அதையும் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் அண்ட் காய்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ரிவ்யூ அதுவும் பண்ணியாச்சு ஸோ கைஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இமீடியட் அப்டேட்லாம் கிடைக்கும் என்ன பார்த்தனா இமீடியட் அப்டேட் நான் என்னென்ன பைக் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் எங்கே போகிறேன் வரேன் அப்படிங்கிற எல்லா அப்டேட்லாம் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் அதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி பாய் ஸோ காய்ஸ் இதான் வந்து ஹெட்லைட்டோட இலுமினேஷன் ஸோ முன்னாடி வர லைட் எந்த அளவுக்கு டாமினேட் பண்ணது வருங்க இது வந்து லோ பீம் இப்போ நான் லோ பீமில் போயிட்டுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஹை பீம் சரிங்களா அந்த முன்னாடி இருக்க கார் வரைக்கும் கட்டி இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்குமே இருக்குது இலுமினேஷன் இருக்குது போதும்ல அதே போதும் ஸ்கூட்டருக்கு